Dyma'r ail fideo yn y maes llafur cyfrifo PM Cant 20C a PM Cant 30C. Ac yn y ffilm hon, byddwn yn ymdrin a sbecto ffotometreg a thraws newid unedau. Fel gyda'r cyflwyniad flaenorol, dylech chi ŵlio'r ffilm hon cyn mynychu sesiwn gyda'ch tiwtor, lle cewch gyfle i weithio trwy'r cwestiynau gwaith cartref a hefyd i ofyn cwestiynau ynglyn â'r meysydd yr ydych chi'n cael trafferth eu deall. Felly, y maes cyntaf byddwn yn ymdrin y gef yn y cyflwyniad hwn yw sbecto ffotometreg. Nawr mae sbecto ffotometreg yn dechneg fio cemegol a ddefnyddir yn eang a gellir eu defnyddio i fesur ystod eang o samplau bio cemegol. Yn wir, bydd llawer ohonoch eisoes wedi defnyddio'r dechneg hon fel rhan o PM Cant 31 i gyfrifo faint o brotin sy'n bresennol mewn cyfres o ddiodydd yn hysbys gan ddefnyddio'r amsugnedd neu'r absorption. Ydy hwnt i hynny, gallwch hefyd adnabod moleciwlau a'i nadweddion yn ôl strwythur y moleciwl gan fod yr ymsugnedd yn newid yn ôl pa ffyrdd yw strwythu'r moleciwl. Nawr, mae sbecto ffotometreg yn cael ei reoli gan ddwy gyfraith. Y cyntaf o'r cyfreithiau hyn yw cyfraith bia, sy'n datgan po fwyaf y crynodiad mwyaf yr ymsugnedd. A gallwn gynrychioli hyn yn wyledol drwy ddefnyddio cyfres gwanediad neu dilution series. Os ydrychwch ar y sampl ar yr ochr chwith, mae'n lliw glas dwfwn iawn ac mae'n sampl dwys neu crynodedig iawn. Mae hyn yn golygu na fydd llawer o olau yn mynd trwy'r sampl honno, oherwydd y bydd yn cael ei amsugno gan y sampl. Wrth symud o'r chwith i'r dde, mae'r samplau yn cael eu gwanhau, felly mae'r arddwysedd ys lliw glas yn lleihau. Ac o gynlyniad, gall rhagor o olau fynd rwy pob un o'r samplau, nes y byddwch chi'n cyrraedd y pen arall ar y dde, lle mae gen i'ch doddiant sy'n agos at fod yn ddi lew. Wrth gwrs, mae ein llygiad mewn gwirionedd yn gweld y golau nad yw'n cael ei ymsugno, felly dyma'r lliwiau sy'n cael eu hadlywyrchu nôl i ni. Mae sbectro ffotomedr mewn gwirionedd yn mesur faint o olau sy'n cael ei ymsugno wrth fynd drwy'r sampl. Yr ail gyfraith yw cyfraith Lambert, ac mae hon yn datgan po fwyaf y dwysedd neu drwch yn y mwyaf yr ymsugnedd. Unwaith eto, gallwn gynrych i onlu hyn yn weledol. Os oes gennym sampl o led hysbys, wrth y golau fynd trwy'r sampl honno, y pellaf yr aifft o'r sampl y mwyaf o olau gael ffeu ymsugno. Felly, po fwyaf trwchus y sampl, y mwyaf o olau gael ffeu ymsugno wrth i'r golau fynd trwyddo. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae hyd y llwybr neu'r pellter y mae'r golau yn teithio fel arfer yn un, ac mae hyn oherwydd bod gan y cywfet a ddefnyddiwch led arbennig o un centimedr. Gan gyfuno'r ddwy gyfraith, cewch gyfraith bia Lambert, sy'n nodi bod A yn gyfartal ag Epsilon wedi ei leosu gan C ac L. Lle mae A yw'r ymsugnedd ar donfedd neu weflength benodol, Epsilon yw'r cyfernod ymsugno moler, C yw'r crynodiad a L yw hyd y llwybr. Nid oes gan ymsugnedd unedau, felly caiff ei gynrychioli fel arfer gan A i bedol, sef A by 3 units, neu unedau mympwyol. Mae gan y cyfernod ymsugno molar unedau o litr y mol y centimedr. Mae'n rhaid rhoi'r crynodiad fel molaredd, ac mae hyd y llwybr mae'n centimedrau, ond fel y dwedwyd eisoes, mae hyn fel arfer yn un oherwydd dilyniad y cywet. Efallai bod yn well gan rai ohonoch y gynrychiolaeth hon sydd ar ffyrdd triongl. Felly, os ydym am ddatrys A, byddym yn lluosu epsilon, C a L i gyd gyda'i gilydd, oherwydd eu bond ar weilod y triongl. A gallwch ddefnyddio'r triongl i ail drefnu'r cydrannau i ddod o hyd i unrhyw un o'r cydrannau yn yr hyfaliad hwn. Felly, sut mae sbectro ffotometr yn penderfynu beth yr ymsugniad? Wel, 
Caiff pledrin o ole sydd a dwysedd hysbys, sef i dim, ei danio at y sampl. Wrth fod y golau yn mynd trwy'r sampl, mae'n nodweddion y sampl neu'r characteristics, sef y crynodiad, y cyfernod signo moler a hyd y llwybr yn achosi gostyngiad mewn faint o olau sy'n dod allan yr ochr arall, a gelwyr hwn yn i, un. Ar newid hwn, sy'n rhoi cynrych i oleth o'r ymsignedd i ni. Felly, mae'r ymsignedd yn gyfartal â log dwysedd y golau sy'n mynd i fewn i'r sampl, wedi i rannu gan dwysedd y golau sy'n gadael y sampl, ac mae hyn yn dibynnu ar epsilon, c ac l. Fel yr ydym newydd ddyffinio, caiff yr ymsignedd ei fesur mewn unedau mympwyol ac nid nanometrau. Fodd bynnag, mae'n arfer cyffredin i ddangos i ddarllenwyr pa tonfedd sy'n cael eu defnyddio er mwyn mesur yr ymsignedd. A rydyn ni'n gwneud hyn trwy labelu'r uchel gydag A, X, X, X. Ac mae'r 3X yn cynrych i oli'r donfedd mewn nanometrau a ddefnyddir i fesur yr ymsignedd. Felly i'r enghraifft, gallwch chi labelu'r uchel gyda A, 5, 9, 5. A fyddai hynny'n dweud wrth y darllenwyr fod yr holl darlleniadau hynny yn cael eu gymryd ar 595 nanometr. Neu'r mae'n bwysig gwneud hyn fel y gellir dyblygu ar, ar brofion, ond hefyd oherwydd bod gan sylweddau spectrum am signedd fel yr un ar ddangosir fy'n hyn ar y dde. Gan ddibynnu ar ba donfedd rydych chi'n cymryd eich darlleniad, bydd gennych gan ran am signedd uchel iawn neu isel iawn. Felly, mae'n bwysig bod yr brofion yn cael eu dyblygu ach bod yn defnyddio tonfedd briodol ar gyfer y sampl yr ydych yn ceisio mesur. Dryswch cyffredin arall y mysg myfyrwyr yw nanometrau a nanomolar. Nid yw'r ddau yn gyfnewidiadwy. Yn amlwg, mae nanometr yn fesur o faint neu bellter ac mae nanomolar yn fesur o grynodiad. Felly, gyfalwch beidio a chymysgu'r ddau. Mae epsilon, neu'r cyfernod am signo moler, yn nodwedd gynhenid neu intrinsic property o rhywogaeth gemegol benodol. Mae'n fesur o bam o'r gryf y mae rhywogaeth gemegol yn ymsigno golau ar donfedd benodol. Mae'n bwysig pan fydd epsilon yn cael ei roi eich bod yn cydweddu'r ymsignedd rydych yn ei fesur i'r donfedd a roddir oherwydd bydd y cyfernod am signo newid yn ôl y donfedd. Fel gwneithwm ni diffinio, mae yn edau epsilon yn litrau, y mol, y centimedr. Gallwch ddefnyddio cyfraith Bia Lambert ar cyfernod am signo moler ar gyfer mesur eich samplau. Gellir eu defnyddio i greu plot grafnodi neu calibration plot ar gyfer samplau yn hysbys. Gallwn lunio cromlin safonol neu standard curve o samplau safonol hysbys neu known standards. Ac yna, defnyddio rhein i gyfrifo crynodiad sampl an hysbys. Mae yna ychydig o gynllawiau i'w ddilyn pan fyddwch yn creu cromlin safonol. Yn gyntaf, os gowch am signeoedd uchel iawn neu isel iawn. Dyrbynnu'r y canlyniadau gorau pan am signedd rhwng 10.1 ac 1 uned fy mpwyol. Yna mae'n rhaid i chi blodio'r ymsignedd yn erbyn y crynodiad. Fel y dyngosir yn y gromlin safonol yma. Ar yr achelin X mae gennym grynodiad mewn miligramau y milimetr. Felly dyma'r hyn yr ydych wedi ei newid yn eich samplau safonol a beth rydych chi'n ei fesur yw'r ymsignedd. Ac yn yr achos hwn, rydym yn mesur ar 595 nanometr. Fel y gwelwch, wrth i ddwysedd y lliw ac felly crynodiad y sampl gynyddu, mae'r ymsignedd yn cynyddu hefyd. Nawr, mae dwy ffordd y gallwch chi ddefnyddio'r gromlin safonol hon i gyfrifo crynodiad sampl yn anhysbys. Gallech fynd yn syth oddi wrth y graff trwy fesur eich sampl yn hysbys, cofnodi'r ymsignedd ac yna, ac yna mynd yn ôl y gwerthoedd ar y chelin y neu x, neu gallwch gyfrifo graddiant y gromlin yn y fformat 
bod y yn gyfartal a mx plus k. Y gallwch chi angl drefnu'r hefaliad hwn ar gyfer darganfod x sef y crynodiad. Defnyddir cyfraith bia lambert fel rheol drwy fesur yr ymsignedd ac wedyn cyfrifo crynodiad y sampl yn hysbys. Gellir ail drefnu cyfraith bia lambert sef bod a yn gyfartal ag epsilon wedi ei liosi gan c ac l. Os ydych chi'n rhannu'r ddwy ochr gan epsilon, fe gewch chi a wedi ei rhannu gan epsilon sy'n gyfartal ac c wedi ei liosi gan l. Felly, er mwyn dod o hyd i'r crynodiad, rydym yn rhannu'r ddwy ochr gyda l. Ac mae hyn yn rhoi i ni fod c yn gyfartal ag a wedi ei rhannu gan epsilon sydd wedi ei liosi gan l. Gallwch chi rhoi i'r gwerthoedd a gewch chi oddi wrth eich spectrophotometer yn y gystal a'r cyfernod am signo moler a'r adonfedd honno. Er mwyn cyfrifo eich crynodiad yn eich sampl anhysbys. Dyma enghraifft. Mae gennym ni'r cyfernod am signo moler o yn a d h a 300 a 40 nanometr sy'n 62,200 litr y mol y centimetr. Ac mae mysuriad am signedd y sampl yn 10.386. Felly, beth yw crynodiad yn a d h yn y sampl honno? Gan gymryd cyfraith bia lambert, rydym yn ei ail drefnu er mwyn cyfrifo'r crynodiad ac wedyn rhoi'r rhifau a roddwyd i ni i fewn i'r hyfaliad. Felly, mae'r amsignedd, sef 10.386, yn cael ei rannu gan y cyfernod amsigno moler, sef 62,200, wedi ei liosi a hyd y llwybr sy'n 1 centimetr. Ac mae hynny'n rhoi crynodiad i ni o yn a dy h yn y sampl honno, sef 10.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
felly byddai 1 gram yn gyfartal â 1000 mg. Ac yn yr un modd, wrth symud i lawr bob tro rydych chi'n lluosi â 1000. Felly mae uned mili yn 1000 o unedau micro, ac mae 1 uned micro yn 1000 o unedau nano. I symud y ffordd arall, rydych chi'n rhannu gyda 1000. Felly byddai 1000 o unedau nano yn gyfartal ag 1 uned micro ac yn y blaen, wrth i chi symud i fyny. Maes arall y gall myfyrwyr cael traffer rhyw ddeall yw cyfwerthoedd unedau neu unit equivalents. Mae 10.25 moler yn gylygu 10.25 mol y litr. Ond beth sy'n digwydd sy'n i eisiau cynrych i oli hynny fel millivolau fesel millilitr? Wel, mewn gwirionedd yr un peth o eth. Mae'n dal i fod yn 10.25 millivolau y millilitr a wnawn ni gweithio trwy hyn mewn dau gam. Yn gyntaf, mae angen i ni draws newid nifer y molau i filifolau. Os rydych chi'n cofio bod un mol yn fil gwaith yn fwy na milifol, felly byddaf yn lluosi â mil. Felly mae 10.25 wedi ei lluosi gan mil yn rhoi 250 milifolau y litr i mi. Ond roeddwn ni eisiau mynegu hwn fel millivol y millilitr. Felly, mae angen i ni fynd o litrau i fililitr. Ac i wneud hynny, mae'n rhaid i fi rhannu gyda mil. Ar heswm am hynny, yw bod millilitr mil gwaith yn llai na, na litr. Felly, mae 250 wedi ei rhannu gan mil yn rhoi 10.25 millivolau y millilitr. Felly mewn gwirionedd, mae'r ddwy ffactor wedi diddymu ei gilydd. Enghraifft arall o hyn yw ffactorau cyfaint a chylyddion, neu reciprocals. Mae 5 moler yn golygu 5 mol y litr, ond sut byddai hyn yn cael ei fynegu fel molau y millilitr. Mae'r y peth cyntaf sydd angen i chi ofalu amdano yw cymryd y cyfeintiau mewn i ystyriaeth. Pa un sydd fwyaf, 1 litr neu 1 millilitr? Wel, gobeithio o'r slaid flaenorol y byddwch chi'n gallu dweud wrthau bod 1 litr yn fil gwaith yn fwy nag 1 millilitr. Felly, beth sydd angen i chi y feddwl amdano yma yw pa un sydd ar nifer fwyaf o folau, 1 litr neu 1 millilitr. Ac wrth gwrs, yr ateb yw y bydd gan 1 litr mil gwaith yn fwy o folau nag 1 millilitr. Felly, i draws newid 5 mol y litr i folau y millilitr, byddai angen rhannu gyda mil. Felly, mae 5 moler yn gyfartal a 5 mol y litr sy'n gyfartal a 0.025 mol y millilitr, neu 5 lluosi y 10 i bwer meinws 3 mol y millilitr. Ar y sleidiau nesaf, mae cwestiynau gwaith cartref i chi roi cynnig ar y cysyniadau o rydym wedi cynnwys yn y cyflwyniad hwn. Ewch trwy'r cwestiynau, gallwch wrth gwrs oedi'r fideo er mwyn ysgrifennu'r wybodaeth a dod ar rhain gyda chi i'r sesiwn. Yn y sesiwn honno, bydd y tiwtor yn mynd trwy'r cwestiynau gyda chi a bydd cyfle i chi ofyn i'r tiwtor am unrhyw felchau yn eich wybodaeth neu unrhyw agwedd o'r cyflwyniad y cawswch chi yn arbennig o ddryslyd. Mae'r gyfres gyntaf o gwestiynau yn ymwneud â chyfraith Bia Lambert. Mae'r ail set o gwestiynau yn ymwneud â rhagddodiaid. Ac mae'r drydydd set o gwestiynau yn ymwneud â molaredd a thrawsnewid unedau. Diolch am rando.